কল্পকথন ভাই কল্লোল আমাদের আজকের নিবেদন চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস আর টেল অফ টু সিটিজ শেষ পর্ব পরদিন আদালত কক্ষে ঢুকে চারপাশে চোখ বোলালো বর্ষাদ মিস্টার লরি পৌঁছে গেছেন আগেই ডাক্তার ম্যানেটো লুসিকে দেখা গেল বাবার পাশে কাঠ গড়ায় আনা হলো চার্লসকে প্রত্যেকটা চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগলো পাঁচ বিচারকের উপর সবার মুখে কঠোর অভিব্যক্তি অনুমতি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সরকারি উকিল অভিযোগগুলো পড়তে শুরু করল এভ্রেমদ অর্থাৎ চার্লস ডার্নেকে কয়েক মাস আগে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল আবার গতকাল তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো সে প্রজাতন্ত্রের শত্রু এমনকি এমন এক অভিজাত পরিবারের সন্তান যে পরিবারের বিরুদ্ধে জনগণের রয়েছে অসংখ্য অভিযোগ অভিযোগ কি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে নাকি গোপনে জিজ্ঞেস করলেন বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি প্রকাশ্যেই কে এনেছে তিনজন আর্নেস ডেফার্স সেন্ট আন্তোয়ানের এক মদের দোকানি আর থেরেসি ডেফার্স আর্নেস ডেফার্স স্ত্রী আরেকজন আলেকজান্ডার ম্যানেট চিকিৎসক মহা হইচই পড়ে গেল আদালত কক্ষে এই হট্টগোলের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার ম্যানেট কাঁপছেন থরথর করে মিথ্যে কথা হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি বন্দি আমার মেয়ের স্বামী কে বলেছে আমি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছি কোনো প্রমাণ আছে আছে ডাক্তার ম্যানেট উঠে দাঁড়িয়ে বলল দেফার্স সভাপতির দিকে তাকালো সে অনুমতি দিলে আমি প্রমাণ হাজির করতে পারি অনুমতি দেয়া হলো আমি জানতাম শুরু করলো দেফার্স ডাক্তার ম্যানেট একসময় উত্তর টাওয়ারের একশো পাঁচ নম্বর কুঠুরিতে বন্দি ছিলেন বাস্তিল পতনের পর ওই কুঠুরিতে আমি যাই চিমনির ভেতর থেকে কয়েকটা কাগজ উদ্ধার করি ডাক্তার ম্যানেটের নিজের হাতে লেখা কিছু কথা আছে ওতে লেখাটা যে ডাক্তারের তা আমি প্রমাণ করতে পারব এই যে কাগজগুলো পড়া হোক আদেশ দিলেন সভাপতি পিন পতন নিরবতার মধ্যে পড়তে শুরু করলো দেফার্স আমি আলেকজান্ডার ম্যানেট সতেরোশো সালের ডিসেম্বর মাসে বাস্তিলের এক অন্ধকার কুঠুরিতে বসে লিখছে কাহিনী লেখাটা চিমনির ভেতর লুকিয়ে রাখার জন্য একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছি আশা করি আমার মৃত্যুর পর কেউ এটা উদ্ধার করে জানতে পারবে আমার অনেক না জানা কথা আমি শপথ করে বলছি এই কাগজে যা লেখা হয়েছে তার প্রত্যেকটা কথাই সত্যি সতেরোশো সালের ডিসেম্বর মাস জোৎস্না প্লাবিত রাত শ্রী নদীর তীর ধরে হাঁটছিলাম হঠাৎ দেখি দ্রুত বেগে একটা গাড়ি ছুটে আসছে পেছন থেকে ঝট করে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম আমার পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় শুনতে পেলাম কে যেন চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বলছে কোচওয়ানকে আমাকে ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়ে থামলো গাড়ি একই কণ্ঠস্বর আমার নাম ধরে ডাকল এগিয়ে গেলাম দুই ভদ্রলোক নামলো গাড়ি থেকে দুজনই বয়সে যুবক চেহারাতেও যথেষ্ট মিল দুই ভাই মনে হল তুমি ডাক্তার ম্যানেট না জিজ্ঞেস করলো একজন জি তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে গাড়িতে ওঠো নীরবে ওদের আদেশ পালন করা ছাড়া উপায় ছিল না ওরা ছিল সশস্ত্র তাই বাধা না দিয়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে আগের মতোই ঝড়ো গতিতে ছুটতে চল আগের মতোই ঝড়ো গতিতে ছুটতে শুরু করলো গাড়ি শহর ছাড়িয়ে গ্রামে এলাম আমরা নির্জন একটা বাড়ির সামনে থামলো গাড়ি ওপরের ঘর থেকে ভেসে আসছিল একটানা গোঙানির শব্দ সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে জ্বরের ঘরে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে একটা মেয়ে মেয়েটি যুবতী অপূর্ব সুন্দরী মাথায় এলোমেলো চুল পোশাক আশাক ছেড়া হাত দুটো দুপাশে বাধা বুনো দৃষ্টি ফুটে উঠেছে মেয়েটির দু চোখে একটু পরপরই চিৎকার করে উঠছে আমার স্বামী আমার বাবা আমার ভাই এভাবেই চলতে লাগল কতক্ষণ যাবত চলছে এরকম জানতে চাইলাম গত রাত থেকে বলল দু ভাইয়ের বড় জোর কি দিয়ে চিকিৎসা করব আমার সঙ্গে তো ওষুধপত্র নেই তাতে কি ক্রুদ্ধস্বরে বলল ছোট ভাই আমাদের কাছে আছে আলমারি খুলে ওষুধের একটা বাক্স বের করল কয়েকটা ওষুধ মিলিয়ে খাইয়ে দিলাম মেয়েটাকে অবশ্য খাওয়াতে খুব কষ্ট হল কিছুতেই গিলতে চাইছিল না বিছানার পাশে বসে ওষুধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছি এমন সময় বড় ভাই বলল আরেকজন রোগী আছে বাড়িতে চমকে উঠলাম জিজ্ঞেস করলাম তার অবস্থাও কি এরকম আগে দেখো তার ছেলের সঙ্গে বলল বড় ভাই 
বাতি হাতে আমাকে আসতে বলে নিয়ে গেল মেঝের উপর কিছু খড় বিছানো তার উপর চিত হয়ে শুয়ে আছে একটা ছেলে বয়স বড় যে ষোলো ডান হাতে খামচে ধরে আছে বুক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ছাদের দিকে প্রথমে বুঝতে পারিনি কি হয়েছে বুকের ওপর থেকে হাতটা সরাবার পর দেখতে পেলাম ক্ষতটা তলোয়ারের আঘাত বেশ গভীরে চলে গেছে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে শিগগিরই মারা যাবে ছেলেটা বড় ভাইয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম কেমন করে হলো ছোকরাটা একটা পাগলা কুকুর আমার ভাইকে হত্যা করতে চেয়েছিল লোকটার গলা শুনে আস্তে আস্তে ঘুরে তাকালো ছেলেটা তারপর আমার দিকে ফিরে বলল তুমি কি ওকে দেখেছো ডাক্তার হ্যাঁ দেখেছি ও আমার বোন আমরা ওই লোকটার প্রজা আমার বোনের বিয়ের কয়েক সপ্তাহ পরই ওই লোকটার কুনজর পরে আমার বোনের উপর প্রাসাদে আসতে বলে আর আমার বোন ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয় তারপর দুভাই মিলে আমার বোনের স্বামীকে ধরে নিয়ে যায় দিনের পর দিন ওদের নির্যাতনে একদিন মারা গেল সে তারপর ওরা এসে ধরে নিয়ে যায় আমার বোনকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে আমার মাথায় গত রাতে একটা তলার জোগাড় করে ছুটে আসি কিন্তু আমি হলাম চাষার ছেলে অস্ত্রবিদ্যায় অস অস্ত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত শিক্ষিত তলার বাজের সাথে পারিনি তবু লড়েছিলাম কিছুক্ষণ কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে গেছে ছেলেটা দম নেয়ার জন্য একটু থামল মৃত্যুর ছায়া ঘনি আসতে দেখলাম ওর মুখে আমাকে একটু তোলো ডাক্তার কোথায় সেই শয়তানটা আস্তে আস্তে মাথাটা উঁচু করলাম ছেলেটার আমার হাঁটুর উপর রাখলাম বড় ভাইয়ের দিকে তাকালো ছেলেটা মুঠো পাকিয়ে সমস্ত শক্তি এক করে বলল মার্কুইস তোমার বংশের শেষ সন্তানটিকে পর্যন্ত এই নিষ্ঠুরতার কৈফিয়ত দিতে হবে আমার বুকের রক্ত দিয়ে লিখে রেখে গেলাম প্রাণপণ একবার উঠে বসার চেষ্টা করলো ছেলেটা তারপর ঢলে পড়ল আস্তে করে নামিয়ে রাখলাম মাথাটা আবার এলাম মেয়েটার ঘরে তখনও গোঙাচ্ছে মেয়েটা ওর যন্ত্রণা কমাবার চেষ্টা করলাম মার্কুইস ঢুকল কক্ষে মারা গেছে নাকি জিজ্ঞেস করল সে না জবাব দিলাম আমি তবে খুব একটা দেরিও নেই ডাক্তার আমার ভাইয়ের এই বিপদ দেখে আমি এদের চিকিৎসা করানোর পরামর্শটা দিয়েছিলাম তোমার বয়স কম এর মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছো ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করবে সুতরাং এখানে যা দেখলে তা শুধু দেখলেই কারো কাছে বলতে পারবে না মার্কুইস যে আমাকে ভয় দেখাবার জন্য কথাগুলি বলছে তা আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না আর এখানে এসে যা দেখলাম এবং শুনলাম তাতে ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ ছিল তাই খুব হিসেব করে জবাব দিলাম মসিয়ে পেশায় আমি ডাক্তার রোগীদের গোপনীয়তা রক্ষা করে আমার কর্তব্য আমার জবাব শুনে চলে গেল মার্কুইস মেয়েটার দিকে মনোযোগ দিলাম নাম জিজ্ঞেস করলাম পরিচয় জানতে চাইলাম কিন্তু কিছুই বলল না মেয়েটা বালিশের উপর রাখা মাথাটা এপাশ ওপাশ নাড়ল শুধু ঘন্টা খানিক পর মারা গেল মেয়েটা নিচের ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল দু ভাই খবরটা জানালাম তাদের ধন্যবাদ ডাক্তার বলল মার্কুইস আমাকে একটা স্বর্ণমুদ্রা ভরা চামড়ার থলে দিল থলেটা নিলাম তবে রেখে দিলাম টেবিলের উপর ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছি কিছুই নেব না ওদের কাছ থেকে মাফ করবেন মসিয়ে আমি কিছু নিতে পারবো না কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দু ভাই কথা বলল না কেউ তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিল কোচওয়ান পরদিন আমার বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা বাক্স পেলাম বাক্সের উপর আমার নাম লেখা ভেতরে পাওয়া গেল সেই স্বর্ণমুদ্রা ভর্তির থলেটা ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলল অনেক চিন্তা ভাবনার পর শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম পুরো ঘটনাটা লিখিতভাবে মন্ত্রীকে জানাব তবে আমার স্ত্রীর কাছে সব গোপন রাখলাম পরদিন খুব ভোরে উঠে চিঠিটা লিখতে শুরু করলাম সবে মাত্র শেষ করেছি এমন সময় এক ভদ্রমহিলা এলেন আমার বাড়িতে মার্কুইস সেন্ট অ্যাভ্রামোদের স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম মূল ঘটনাটা তিনি জানেন তবে হতভাগ্য মেয়েটা যে মারা গেছে তা জানেন না একটা মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের এমন সর্বনাশে তিনি ব্যথিত হলেন গোপনে মেয়েটাকে সাহায্য করতে চাইলেন আমি কিছু বললাম না তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে গিয়ে দেখলাম বছর তিনেকের একটা ছেলে বসে রয়েছে গাড়িতে শুধু ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আমার সাধ্য মতো করব মেয়েটার জন্য বললেন ভদ্রমহিলা কেন যেন মনে হচ্ছে ওর বাপ চাচার এই পাপের জন্য একদিন চরম মূল্য দিতে হবে ওকে আদুরে হাতে ছেলেটার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিলেন ভদ্রমহিলা গালে একটা চুমু খেলেন তারপর আবার বললেন মায়ের কথা মতো চলবে তো চার্লস চলব মা চলে গেলেন ভদ্রমহিলা 
তাকে আর কখনো দেখিনি সেদিনই চিঠিটা পৌঁছে দিলাম মন্ত্রীর দপ্তরে সেই রাতেই নটার দিকে একটা লোক এলো আমার বাড়িতে আর্নিস দেফার্স নামে এক ছোকরা কাজ করত আমার বাড়িতে সেই দরজা খুলে নিয়ে এলো লোকটাকে আমার কাছে লোকটা বলল সেন্ট অ্যাবিতে একজন রোগীর অবস্থা খুব খারাপ আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে নিচে নামলাম সবে মাত্র বাইরে পা দিয়েছি অমনি পেছন থেকে আচমকা একটা মাফলার এসে পড়ল আমার মুখে মুখটা বেঁধে ফেলা হলো হাত দুটো বাঁধা হলো সেই মুহূর্তে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুই ভাই মার্কুইস তার পকেট থেকে আমার লেখা সেই চিঠিটা বের করলো আমাকে দেখালো বলল এটাই তো মন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়েছিলে তাই না তারপর লণ্ঠনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলল চিঠিটা ভয় ছিল মার্কুইসের তার এই অত্যাচারের কাহিনী আমি হয়তো একদিন প্রকাশ করে দেব দণ্ডের ভয় না থাকুক কলঙ্কের ভয় ছিল তাই সেই রাতেই বাস্তিলের অন্ধকার কুঠুরিতে পোড়া হলো আমাকে দশটা বছর আমি আমার স্ত্রীর কোনো খোঁজ পাইনি সে বেঁচে আছে নাকি মরেছে তাও জানি না শুধু এটুকু জানি এই লোকগুলো ঈশ্বরের কাছে কখনো ক্ষম পাবে না আমি আলেকজান্ডার ম্যানেট অভিশাপ দিচ্ছি ওদের এবং ওদের পরবর্তী বংশধরদের ওরা যেন ডাক্তার ম্যানেটের লেখা বিবরণটি পড়ার শেষ হতেই ভয়ঙ্কর গর্জনে ফেটে পড়ল উপস্থিত জনতা চার্লস ডারনের রক্ত চাইছে তারা জুরিদের এক একটা ভোটও যেন এক একটা গর্জনের মতো শোনা গেল গর্জনের পর গর্জন জামাতার পক্ষে তবুও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না আদালত এভরিমত বংশের যে পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ তার লিখিত অভিযোগে প্রকাশ পেয়েছে তাতে তার কোনো কথাই আর কেউ শুনতে চাইল না তিনি কি জানতেন একদিন রাগে দুঃখে এভরিমদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের বিবরণী তিনি লিখেছিলেন সেই বিবরণী আজ প্রাণপ্রিয় মেয়ের স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে জুরিদের সঙ্গে একমত হলেন বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি রায় ঘোষণা করলেন তিনি চার্লস জার্নে বংশগতভাবে একজন অভিজাত সে প্রজাতন্ত্রের শত্রু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক চার্লসকে নিয়ে গেল রক্ষীরা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল সিডনি কার্টন মিস্টার লরির কাছে এসে বলল আমি আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি না কিছু জরুরি কাজ আছে আমার কাজগুলো সেরে সন্ধ্যায় দেখা করব ব্যাংকে ঘুরতে ঘুরতে দেফার্সের মদের দোকানে পৌঁছল কার্টন ডানে বায়ে একবার তাকিয়ে টুক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে কোনের একটা টেবিলে গিয়ে বসল মদের অর্ডার দিল কাউন্টারে বসে উল বুনছিল মাদাম দেফার্স কার্টনের কথা বুঝতে না পেরে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল কে চায় সে আগের মতোই মদের অর্ডার দিল কার্টন আপনি ইংরেজ বিস্ময়ের ছাপ পড়ল মাদামের মুখে ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে জবাব দিল কার্টন হাঁ মাদাম আমি ইংরেজ টেবিলের উপর এক গ্লাস মদ রেখে কাউন্টারে পেছনে চলে গেল মাদাম দেফার্স স্বামীর কানে ফিসফিস করে বলল একেবারে চার্লসের মতো দেখতে কিছুটা বলল দেফার্স কিছুটা নয় অনেকখানি ভালো করে তাকিয়ে দেখো জ্যাক তিন দাঁড়ানো ছিল কাছেই হেসে বলল এভরিমদের কথা তুমি একদম ভুলতে পারছ না তাই না মাদাম এরই মধ্যে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মনোযোগ দিয়ে পড়ার ভান করল কার্টন তবে কান খাড়া সেদিকে তাকিয়ে বলল মাদাম কখনো না ওই দুই এভরেমদ ভাই যে কৃষক পরিবারের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল সেটা আমার পরিবার আহত ছেলেটা ছিল আমার ভাই আর মেয়েটা ছিল আমার বোন সেই গরিব কৃষক পরিবারের আমি একমাত্র অবশিষ্ট প্রাণী আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক জেলে পল্লিতে সেখানে বড় হতে হতে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ভাই বোনের হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই নেব যেমন করেই হোক মার্কুইসের বংশ নির্মূল করেই ছাড়ব চার্লস সেই অত্যাচারী এভরেমদের ভাইপো সুতরাং ওর মৃত্যু তো আমি চাই আমিও চাই আমরা সবাই চাই বলল জ্যাক তিন কিন্তু সমস্যা হলো আমার স্বামীকে নিয়ে ও এক সময় ডাক্তারের বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল ডাক্তারকে ভীষণ স্নেহ করত ছেলেবেলা সেই স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেনি দেফার্সের দিকে ফিরল মাতাম সম্ভব হলে ডাক্তারের মেয়ে জামাকে বাঁচিয়ে দিতে তাই না না প্রতিবাদ করল দেফার্স কয়েকজন খদ্দের ঢুকল এমন সময় চুপ হয়ে গেল ওরা কাগজের উপর থেকে মুখ তুলল কার্টন মদের দাম মিটে বেরিয়ে গেল মিস্টার লরির বাড়ির দিকে হেঁটে চলল বাড়িতে পাওয়া গেল মিস্টার লরিকে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ কার্টুনকে দেখে পায়চারি থামালেন তিনি সব শেষ ধরা গলায় বললেন মিস্টার লরি রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছে ডাক্তার সরকারি উকিলের সাথেও কথা বলেছে 
কিন্তু সবারই একটাই কথা জুরিদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত আবার পায়চারি শুরু করলেন মিস্টার লরি বসে রইল কার্টন কিছুক্ষণ পর পায়চারি থামিয়ে আবার শুরু করলেন তিনি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না সারা দিন পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে যেখানে তিলমাত্র সহানুভূতি পাবার আশা আছে সেখানেই গেছে সবার দরজায় ঘুরেছে কিন্তু এই কয়েক সপ্তাহে কত লোকের উপকার যে করেছে সে কিন্তু আশ্চর্য কেউ আজ তাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে রাজি হলো না বেপোরা বিপ্লবীদের ভয়ে সবাই লেজ গুটিয়ে ফেলেছে চার্লসকে আর বাঁচানো গেল না ডাক্তার এখন আছেন কোথায় জিজ্ঞেস করল কার্টন কারো কাছে গেছে হয়তো আবার আসবে বলে গেছে মাঝরাতের দিকে ফিরলেন ডাক্তার ম্যানেট উষ্ক খুস্ক চুল উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন চারপাশে কি যেন খুঁজছেন কেউ কিছু বলার আগেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন তিনি না না কিচ্ছু হয়নি কিচ্ছু করতে পারেনি কেউ কোনো আশা দেয়নি হঠাৎ থেমে গেলেন ডাক্তার ম্যানের গায়ের কোটটা ছুঁড়ে ফেললেন তারপর আবার চিৎকার করে উঠলেন আমার বেঞ্চটা কোথায় জুতো সেলাই সরঞ্জামগুলি কোথায় কোথায় সেগুলো আকাশ ভেঙে পড়ল মিস্টার লরির মাথায় পুরনো পাগলামি ফিরে এসেছে ডাক্তারের তার মন আবার চলে গেছে একশো পাঁচ উত্তর টাওয়ারে ধরাধরি করে সোফায় শুয়ে দেয়া হলো ডাক্তারকে সেই সাথে আশ্বাস দেয়া হলো তার জুতা সেলাই সব কিছু এনে দেয়া হবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবে তারপর কথা বলল কার্টন ওনাকে বাসায় পৌঁছে দেন মিস্টার লরি বলতে বলতে ঝুঁকে ডাক্তারের কোটটা তুলল হঠাৎ একটা কাগজ পড়ল মেঝেতে কাগজটা কুড়িয়ে নিল কার্টন মাই গড এই যে দেখছি ডাক্তার আর লুসির প্যারিস ছাড়া ছাড়পত্র নিজের পকেট থেকে একই রকম আরেকটা কাগজ বের করল কার্টন আমারটাও রাখুন তোমারটা কেন জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি তোমার লাগবে না লাগবে আপাতত আপনার কাছে রাখুন পরে নিয়ে নিব কাল চার্লসকে দেখতে কারাগারে যাব ওগুলো ওখানে না নেয়াই ভালো ডাক্তারদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে নাকি আছে মার্কুইসদের চিরশত্রু মাদাম দেফার্স লেগেছে পেছনে শুনেছে চার্লসের মৃত্যুর পর ডাক্তার আর লুসিকে বন্দী করা হবে তবে আপনি চেষ্টা করলে ওদের বাঁচাতে পারেন তা কি করে সম্ভব অবাক হয়ে বললেন মিস্টার লরি চার্লসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে আগামীকাল বেলা তিনটায় এর আগ পর্যন্ত ওরা নিরাপদ কাজে আগামীকাল সকালের দিকে একটা গাড়ি ভাড়া করে রাখবেন যেন দুপুর নাগাদ আমরা রওনা হয়ে যেতে পারি ঠিক আছে খুবই চিন্তিতভাবে বললেন মিস্টার লরি লুসিকে আজ রাতেই বলে রাখবেন ওর বাচ্চা এবং বাবার সামনে সমূহ বিপদ ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে ও যেন প্যারিস ছেড়ে চলে যায় বলবেন এটাও স্বামীর শেষ ইচ্ছা উঠানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করবেন আমি পৌঁছা মাত্র রানা হয়ে যাবেন সীমান্তের দিকে তোমার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করব জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার লরি বেশিক্ষণ না আমার ছাড়পত্র রয়েছে আপনার কাছে আমি পৌঁছা মাত্র গাড়ি ছেড়ে দেবেন কোন অবস্থাতেই যেন এই পরিকল্পনা রদ বদল না হয় তাহলে একজন প্রাণে বাঁচবে না মনে থাকবে হ্যাঁ এবার তাহলে পৌঁছে দিন ওনাকে ডাক্তারের একটা হাত তুলে ঠোঁট ছোঁয়ালো কাটুন তারপর বেরিয়ে গেল রাত তখন অনেক হেঁটে হেঁটে লুসিদের বাসার কাছে পৌঁছালো একটা ঘরে আলো জ্বলছে তখনও কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে তারপর যাবার আগে হাত তুলে শুভকামনা করল লুসির আর বিড়বি করে বলল বিদায় বন্ধু আরও কিছুক্ষণ হাঁটলো কার্টন পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম বের করে রাস্তায় বাতের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো কিছু লিখল কাগজে তারপর হাঁটতে হাঁটতে একটা ওষুধের দোকানের সামনে গিয়ে থামল দোকান বন্ধ করার আয়োজন করছে দ্রুত ঢুকে পড়ল ভেতরে কাউন্টারের উপর রাখল কাগজটা এক নজর চোখ বুলিয়ে মুখ তুলে তাকালো দোকানি এগুলি কি তোমার নিজের জন্য জিজ্ঞেস করল সে হ্যাঁ এগুলো একসাথে মেশালে কি হতে পারে জানো তো জানি তাহলে সাবধান ছোট ছোট কয়েকটা ঠোঙায় ওষুধগুলো ভরে দিল দোকানি সাবধানে সেগুলো পকেটে ঢোকালো কার্টন তারপর দাম মিটিয়ে হাসি মুখে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে আবার হাঁটতে লাগলো উদ্দেশ্যহীনভাবে কনসিয়ার গ্যারি কারাগার মৃত্যুর প্রহর গুনছে চার্লস ডার্নে ও একা নয় আরও একান্ন জন হতভাগ্য বন্দি রয়েছে ওর সাথে কাল সবাইকে ঠেলে দেয়া হবে গিলোটিনের তলায় এজন্য মোটেও চিন্তিত নয় ও জানে 
এভাবে কত না নিরপরাধ মানুষ বীরের মতো আলিঙ্গন করেছে মৃত্যুকে তাই সমস্ত চিন্তা ভাবনা দূর করে দিয়ে চিঠি লিখতে বসল লুসিকে লিখল ডাক্তার ম্যানেটের কারাবাসের পেছনের বাপ চাচা ষড়যন্ত্র ছিল তাও জেনেছে আদালতে ডাক্তারের লেখা বিবরণটি শোনার পর লুসির কাছে নিজের আসল পরিচয় কেন গোপন করেছিল তাও লিখল শেষে ছোট্ট একটা অনুরোধ রাখল বাবা আর ছোট্ট লুসির দিকে যেন খেয়াল রাখে মিস্টার লরি আর ডাক্তার ম্যানেটের কাছেও লিখল একটা করে সন্ধ্যার আগে শেষ করল চিঠি লেখা এবার শুধু অপেক্ষার পালা জীবনের কত সুখ স্মৃতির কথা মনে পড়ল লুসির কথা ছোট্ট লুসির কথা কত কিছু পাবার আনন্দ কত কিছু হারাবার বেদনা সব এসে ভিড় করল চোখের সামনে নির্ঘুম কাটল সারা রাত সকাল থেকে ঘন্টা শব্দগুলো যেন বিশেষ বার্তা শুনিয়ে যায় ওকে সাতটা বাজল জীবনে আর কখনো সাতটা বাজতে শুনবে না সে আটটা দশটা বারোটা অবশেষে দুটো এখনই কারাগার থেকে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে তিনটায় প্রার্থনা শুরু করল ও হঠাৎ পদধ্বনি শোনা গেল বাইরে কান খাড়া করল চার্লস কে এলো রক্ষী কয়েক সেকেন্ড পর তালায় চাবি ঢোকাবার শব্দ খুলে গেল দরজা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল চার্লস ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিডনি কার্টন মুখে মৃদু হাসি এগিয়ে এসে হাত রাখল চার্লসের কাঁধে চমকে দিয়েছি না ফিসফিস করে বলল কার্টন বিশ্বাস হচ্ছে না তুমিও কি আমার মতো বন্দি না এক রক্ষী আমাকে ঢুকতে সাহায্য করেছে আমি তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে আসছি সে অনুরোধ করেছে তোমাকে আমি যা যা করতে বলবো তুমি যেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করো এখন একটা চিঠি লেখো অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিঠি লিখতে বসল চার্লস ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো কার্টুন বলল আমি যা লিখতে বলবো শুধু তাই লিখবে সম্বোধন দরকার নেই তারিখ তাও না লেখো অনেক দিন আগে তোমাকে একটা কথা দিয়েছিলাম বলতে বলতে জামার ভেতর হাত ঢোকালো কার্টুন বুকের কাছ থেকে ধীরে ধীরে হাতটা বেরিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকালো চার্লস অমনি থেমে গেল কার্টুনের হাত তুমি কি অস্ত্র বের করছো জিজ্ঞেস করল চার্লস না অস্ত্র নেই আমার কাছে তাহলে ওটা কি কিছু না লেখো তুমি এতদিনের সুযোগ চলে এসেছে সেই কথা রাখার বলতে বলতে ঝট করে হাতটা বের করে ফেললো কার্টন চেপে ধরল চার্লসের নাকে কলমটা পড়ে গেল হাত থেকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালো কার্টনের দিকে কিসের গন্ধ নাক কুচকে বলল চার্লস গন্ধ কোথায় পেলে কলম তোলো তাড়াতাড়ি লেখো সময় নেই ঢুলু ঢুলু চোখে তাকালো চার্লস আবার তারা লাগালো কার্টন কি হলো জলদি করো কলমটা তোলার জন্য ঝুঁকে পড়ল চার্লস অমনি আবার জামার ভেতর হাত ঢোকালো কার্টন চার্লস সোজা হয়ে বসার আগেই হাতটা বের করে চেপে ধরল নাকে তরাক করে লাফিয়ে উঠল চার্লস তৈরি ছিল কার্টন জাপটে ধরল ওকে দুর্বলভাবে কয়েকটা সেকেন্ড ধস্তাধস্তি করল চার্লস তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল মেঝেতে দ্রুত হাতে চার্লসের জামা কাপড় জুতা মোজা পড়ে ফেলল কার্টন চুলগুলো আচড়ালো চার্লসের ফ্যাশনে পেছনে রেবন দিয়ে বাঁধল নিজের জুতা জামা পড়ালো চার্লসকে তারপর দরজার কাছে গিয়ে নিজে সরে ডাকল ভেতরে এসো নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা ভেতরে ঢুকল বর্ষাদ দেখলে তো কত সহজে কাজ হয়ে গেল বলতে বলতে চার্লসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কার্টুন লেখা কাগজটা ঢুকিয়ে দিল নিজের পকেটে দাঁড়িয়ে বলল ভয় পাচ্ছ না তো মিস্টার কার্টুন তুমি যদি তোমার কথা রাখো তাহলে ভয়ের কিছু নেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তোমার পথ থেকে চিরদিনের জন্য সরে যাব আমি এবার এসো ওকে গাড়িতে তুলে দাও রক্ষীদের বলবে ও যখন এখানে এসেছিল তখন খুব দুর্বল ছিল মৃত্যু পথযাত্রী বন্ধুকে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এখন বের করো ওকে জলদি বেরিয়ে গেল বর্ষাদ একটু পরেই ফিরে এলো দুজন রক্ষী নিয়ে চার্লসের অজ্ঞান দেহটা ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাইরে আমার বন্ধুকে ভালোভাবে বাড়ি পৌঁছে দিও ভেতর থেকে বলল চার্লস বেশি কার্টন তুমি তৈরি হও এভরে মদ তিনটা বাঁচতে বেশি বাকি নেই উঁচু গলায় বলল বর্ষাদ বন্ধ হয়ে গেল দরজা চাবি ঘোরাবার শব্দ হলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল পদশব্দ কান খাড়া করে বসে রইল কার্টন কখন আবার শোনা যাবে দরজা খোলার শব্দ 
অবশেষে শোনা গেল সেই প্রত্যাশিত শব্দ এক রক্ষী ঢুকল ভেতরে হাতে একটা তালিকা এসো আমার সঙ্গে এভরে মদ বলল সে রক্ষীর পেছন পেছন অন্ধকার একটা কক্ষে ঢুকল কার্টুন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিতে ঠাসা কক্ষটা কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে কেউ পায়চারি করছে কেউ বা কাঁদছে এখান থেকে হাত বেঁধে সবাইকে গাড়িতে তোলা হবে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো কার্টন কয়েক মিনিট পর একটা মেয়ে উঠে দাঁড়ালো আঠারো উনিশের মতো বয়স মিষ্টি চেহারা ওকেও ধরে আনা হয়েছে সাধারণ তন্ত্রের শত্রু বলে বিপ্লবের সেই দিনে বিচার ছিল প্রহসন যে কেউ একজন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই তাহলেই গিলোটিন কার্টনের কাছে এসে দাঁড়ালো মেয়েটা ঠান্ডা একটা হাত দিয়ে স্পষ্ট করলো কার্টনকে এভ্রমত আমাকে চিনতে পেরেছ আমি সেই গরিব দর্জির মেয়ে লা ফোর্সে তোমার সঙ্গে ছিলাম হ্যাঁ চিনতে পেরেছি কি অপরাধে যেন তোমাকে আটক করা হয়েছিল ষড়যন্ত্র কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমি নিরপরাধ আমার মতো গরিব নিরীহ একটা মেয়ে কি ষড়যন্ত্র করতে পারে মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না শুধু দুঃখ বিনা দোষে মরছি জানি না দেশের কি লাভ হবে আমার মৃত্যুতে শুনেছিলাম তোমাকে নাকি ছেড়ে দেয়া হয়েছে ঠিকই শুনেছিলে পরে আবার আটক করা হয় আমাদের যদি একই গাড়িতে করে বধ্যভূমিতে নেওয়া হয় তোমার হাতটা আমাকে ধরে থাকতে দেবে আমি ভয় পাচ্ছি না তবে তোমার হাত ধরে থাকতে পারলে বেশি সাহস পাব হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কার্টনের দিকে তাকালো মেয়েটা সন্ধের ছায়া ফুটে উঠল দু চোখে তারপর বিস্ময় ধরা পড়ে গেল কার্টুন মেয়েটা কিছু বলবার আগেই ওর সরু দুটো আঙুল তুলে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়ালো তুমি কি ওর জন্য মরতে চাচ্ছ জানতে চাইল মেয়েটা হ্যাঁ ওর স্ত্রী আর বাচ্চাটার জন্য সার্থক মরণ তোমার এবার তোমার হাতটা কি ধরতে দেবে দেব বোন শেষ পর্যন্ত ধরে থেকো সিডনি কার্টন যখন মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে তখন নগর তোরণের কাছে একটা গাড়ি থামালো বিপ্লবীরা যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হবে এখানে আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করল একটা রুক্ষী কাগজপত্র দেখান গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বের করলেন মিস্টার লরি কাগজপত্র তুলে দিলেন রক্ষীর হাতে মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করল রক্ষী তারপর একে একে নাম ডাকতে শুরু করল আলেকজান্ডার ব্যানেট ডাক্তার কে উনি গাড়ির এক কোণে কাত হয়ে পড়ে থাকা ডাক্তার ম্যানেটকে দেখালেন মিস্টার লরি ওই যে ওখানে উনি অসুস্থ কথা বলতে পারছেন না লুসি আলেকজান্ডার ম্যানেটের মেয়ে ফরাসি সে কোথায় এই যে এখানে লুসিকে দেখিয়ে দিলেন লুসির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল রক্ষী উনি তো এভরে মধ্যে স্ত্রী তাই না হ্যাঁ সিডনি কার্টন আইনজীবী ইংরেজ উনি কোনজন ওই যে ওখানে আঙুল তুলে দেখালেন মিস্টার লরি শেষ মাথায় অজ্ঞান নাকি কি হয়েছে এভ্রমদের বন্ধু ছিলেন শোকের ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেননি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে জার্ভিস লরি ব্যাংকার ইংরেজ কে আপনি হ্যাঁ কাগজগুলো আরেকবার উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করলো রক্ষী তারপর ফেরত দিতে দিতে বলল ঠিক আছে যেতে পারেন আপনারা তরুণ পেরিয়ে ধীর গতিতে এগুলো গাড়ি কখনো পাহাড়ি পথে কখনো গ্রামের পথ ধরে ছুটে চলেছে ওরা সন্ধ্যায় একবার থামতে হলো ঘোড়া বদলের জন্য তারপর আবার ছুটে চলা কোনায় বসে থাকা লোকটার জ্ঞান ফিরতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে কার্টন কোথায় জড়ানো গলায় বলল সে ডাক্তার ম্যানেটদের গাড়ি যখন সীমান্তের দিকে ছুটে চলেছে তখন মাদাম দেফার্স জ্যাকদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যস্ত শোনো ডাক্তার ম্যানেট বাঁচল কি মরল তাতে আমার কিচ্ছু এসে যায় না তা নিয়ে আমি মাথাও ঘামাই না কিন্তু আমি চাই এভ্রমত পরিবারের একটি প্রাণীও যেন বাঁচতে না পারে হ্যাঁ ওর বউ আর বাচ্চাকে মরতে হবে বলল জ্যাক তিন সব কটাকে লাইন ধরে গিলোটিনে পাঠাব এই ব্যাপারে আমার স্বামীকে কিন্তু এক বিন্দু বিশ্বাস করতে পারছি না ও টের পেলে আগে ভাগেই ডাক্তারকে সাবধান করে দেবে সুতরাং যা করার আমাকেই করতে হবে আমি লুসিদের বাসে যাচ্ছি তিনটার সময় গিলোটিনের ওখানে দেখা হবে আমার উল কাটা নিয়ে যাও জায়গা রেখো আজ কিন্তু অনেক লোক হবে রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে মিস প্রস আর জেরি ক্রাঞ্চার লুসিরা বেরিয়ে গেছে আরও কুড়ি মিনিট আগে ওরা রওনা হবে আরও দশ মিনিট পর এই পরিকল্পনা মিসার লরিড 
গত রাতেই সব ঠিক করে রেখেছেন ওরা দুজন যাবে হালকা এবং দ্রুতগামী গাড়িতে তাতে আধ ঘন্টা পর রওনা হলেও ধরে ফেলতে পারবে আগের গাড়িকে জেরি গোজগাছ শেষ করে বলল মিস প্রস এক বাড়ি থেকেই একই দিনে দু দুটো গাড়ি বের হওয়া ঠিক হবে না বিপ্লবীদের সন্দেহ হতে পারে হ্যাঁ কথাটা তো ঠিকই বলেছ তাহলে এক কাজ করো গাড়ি আসার এখনো দশ মিনিট বাকি তুমি এখনই বেরিয়ে যাও গাড়ি থামিয়ে ক্যাথেড্রালের কাছে অপেক্ষা করো তিনটার মধ্যে পৌঁছে যাব আমি বেরিয়ে গেল জেরি ক্রাঞ্চার তার কয়েক মিনিট পর বাড়িতে ঢুকল মাদাম দেফার্স এভ্রেমোদের বউ কোথায় ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল সে কি দরকার জিজ্ঞেস করল মিস প্রস দেখা করতে চাই দেখা হবে না দেখা না করে আমি যাব না ওকে লুকিয়ে রেখে লাভ হবে না বলো গিয়ে আমি দেখা করতে চাই না বলব না পদ্মাইশ মহিলা শুয়োরের বাচ্চা চিৎকার করে উঠল মাদাম দেফার্স ধারি শুয়োর কোথাকার পথ ছাড় আমার ভেতরে যেতে দে মিস প্রসের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল সে খবরদার চোখ পাকি বলল মিস প্রস আমার গায়ে যদি হাত তুলিস তোর মাথার একটা চুল আমি রাখব না কি এত বড় স্পর্ধা অগ্নিমূর্তি ধারণ করল মাদাম দেফার্স আমার দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস এর মজা টের পাবি আগে ডাক্তারকে ডাকি মিস প্রসের কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল সে ডাক্তার এভ্রমদের বউ কেউ আছো বাড়িতে জবাব দাও আমি মাদাম দেফার্স কেউ জবাব দিল না কেমন যেন সন্দেহ হলো মাদাম দেফার্সের আচমকা এক ধাক্কায় মিস প্রসকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে গিয়ে পরপর খুলে ফেলল তিনটে ঘরের দরজা কেউ নেই শূন্য ঘর তাড়াহুড়ো করে মালপত্র সরানো হয়েছে মেজের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু কিছু শেষ ঘরটার দিকে এগোবার সময় সামনে এসে দাঁড়ালো মিস প্রস সরে দাঁড়া ওই ঘরটাও দেখতে দে না কক্ষণও না মুহূর্তে বাঘিনীর রূপ ধারণ করল মাদাম দেফার্স মিস প্রসকে আঘাত করার জন্য হাত তুলল প্রস্তুত ছিল মিস প্রস সঙ্গে সঙ্গে কোমর জড়িয়ে ধরল মাদামের শুরু হলো ধস্তাধস্তি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে মাদাম তবু ছাড়ল না মিস প্রস মাথা নিচু করে জাপটে ধরে রইল মাদাম দেফার্সকে কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত তারপর চট করে কৌশল পরিবর্তন করল মিস প্রস সজরে কাঁদ দিয়ে ঠেলে দেয়ালের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো মাদামকে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চমকে উঠল মাদাম দেফার্স মিস প্রসের ওই ভারী শরীরের এক ধাক্কাতেই পাজরের হাড় সব গুঁড়ো হয়ে যাবে তার মুক্ত হবার শেষ চেষ্টা করল মাদাম দেফার্স কিন্তু বৃথা হলো সব মৃত্যু ভয় ফুটে উঠল তার চোখে মুখে বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করল হাত ঢোকালো বুকের কাছে মুখ তুলে তাকালো মিস প্রস পিস্তলটা দেখল তখনও পুরো বেরোয়নি পোশাকের আড়াল থেকে চট করে মাদামকে ছেড়ে দিল মিস প্রস বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত করল মাদামের বুকে পিস্তল ধরা হাতের উপর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলোর ঝলকানি প্রচণ্ড একটা শব্দ পিছিয়ে এলো মিস প্রস ধোয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটে গেল সব কিছু ধীরে ধীরে কেটে গেল ধোয়া আর তখনই মাদাম দেফার্সকে দেখতে পেল মিস প্রস চিত হয়ে মেজেতে পড়ে রয়েছে মৃত ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে গেল মিস প্রসের শিট দ্বারা বে ছুটে বেরিয়ে গেল লোকজন ডাকার জন্য পর মুহূর্তেই ভেবে দেখল তাতে সমস্যা আরও বাড়বে জেরার পর জেরা চলবে হয়তো খুনের দায় ফেসে যাবে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো ভেতরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটা ব্যাগে ভরল বাইরে এলো আবার ডানে বা একবার চোখ বোলালো দরজায় তালা লাগালো তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল বড় রাস্তার দিকে ক্যাথেড্রালটা বাড়ি থেকে একটু দূরে ভাগ্য ভালো সঙ্গে একটা স্কার্ফ ছিল নইলে মুখে নখের আচর আর উষ্ক খুস্ক চুল নিয়ে রাস্তায় হাঁটা দায় হতো স্কার্ফ দিয়ে মুখ আর মাথা ঢেকে নিয়ে দ্রুত পা চালালো ক্যাথেড্রালের দিকে নিরাপদেই পৌঁছল জেরি ক্রাঞ্চার তখনও আসেনি তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না একটু পরেই গাড়ি নিয়ে হাজির হলো জেরি রাস্তায় কোনো গোলমাল হচ্ছে কিছুক্ষণ চলার পর জিজ্ঞেস করল মিস প্রস না সব সময় যেমন থাকে তেমনই আছে তোমার কথা তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না কি বললে তুমি আগের কথাই বলল জেরি কিন্তু এবারে শুনতে পেল না মিস প্রস আধ ঘন্টার মধ্যে কি কালা হয়ে গেল নাকি মেয়েটা ভাবল জেরি সত্যি বলছি কিছু শুনতে পাচ্ছি না কিছুই না 
শুধু একবার আলোর ঝলকানি দেখলাম তারপর প্রচণ্ড একটা শব্দ মনে হয় ওই শব্দটি আমার জীবনের শোনার শেষ শব্দ সত্যি তাই বাকি জীবনে আর কিছুই শুনতে পায়নি মিসপ্রস কয়েদি বোঝাই ছটা গরুর গাড়ি এগিয়ে চলছে রাজপথ ধরে বাহান্ন জন বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বদ্ধভূমিতে এদের মধ্যে রয়েছে অভিজাত জমিদার ধনী গরিব নানান পেশার নানান বয়সী বন্দী সবাই এরা সাধারণ তন্ত্রের শত্রু গাড়িগুলোর আগে পিছে চলেছে ছজন সশস্ত্র অশ্বারোহী প্রথম প্রথম রাস্তায় দুপাশে ভিড় জমে যেতেদের দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসত লোকজন কিন্তু এখন আর ওদিকে কেউ তাকায় না দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তবে আজকের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম আজ একজন বিশেষ বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বদ্ধভূমিতে এই জন্যই রাস্তার দুপাশে উপচে পড়া ভিড় অনেকেই প্রশ্ন করছে অশ্বারোহীদের এভ্রেমতকে কোন গাড়িতে নেওয়া হচ্ছে ওই যে তৃতীয় গাড়িতে তলোয়ার উঁচিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অশ্বারোহীরা অমনি সেদিকে ঘুরে যাচ্ছে জনতার দৃষ্টি মাথা নিচু করে বসে রয়েছে এভ্রেমত পাশে বসা একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে ওর একটা হাত ধরে রয়েছে মেয়েটা বেলা তিনটের কিছু আগে বদ্ধভূমিতে পৌঁছল গাড়ির বহর হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে এভরে মধ্যে শিরশ্ছেদ দেখবে তারা ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন মন্তব্য করল ওর বাপ চাচারা যেমন করে মানুষের গলা কেটেছে তেমন করে ওর গলাও কেটে ফেল দর্শকদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাও কম নয় গিলোটিনের একেবারে কাজ ঘেঁষে চেয়ারে বসেছে মাদাম দেফার্সের সঙ্গিনীরা সবার হাতে উল আর কাটা মাদাম দেফার্সের জন্য জায়গা রাখা হয়েছে কয়দিরা পৌঁছতেই অস্থির হয়ে উঠল তারা থেরেসি কোথায় চিৎকার করে উঠল একজন চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বোলাল থেরেসিকে দেখেছো তোমরা কেউ তাই তো উলবন্তু বন্তু বলল আরেকজন ও তো অনুপস্থিত থাকে না কখনো আজও থাকবে না থেরেসি কোথায় তুমি সারা নেই থেরেসির কি হবে এখন কয়দিরে এসে গেছে একটু পরেই তোমার চিরসূত্রে এভরে আমাদের গলা কাটা হবে আর তুমি এলে না হতাশ মনে বসে পড়ল সে প্রথম গাড়ি থেকে কয়দিন নামানো শুরু হলো আল খেল্লা পড়া জল্লাডরা তৈরি প্রথম বন্দীকে নেওয়া হলো গিলোটিনে বিদ্যুৎ বেগে নেমে এলো চকচকে ফলাটা ঘাচ করে গড়িয়ে পড়ল একটা মাথা মহিলারা গুনল এক আবার ঘ্যাচ মহিলারা গুনল দুই এরপর শুধু ঘ্যাচ 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 উল বুনতে বুনতে গুনে চলেছে মহিলারা তিন চার পাঁচ প্রথম গাড়ি শেষ দেখতে দেখতে দ্বিতীয় গাড়িও শেষ এবার তৃতীয় গাড়ি কার্টন নামল গাড়ি থেকে পেছনে সেই মেয়েটা এখনো হাত ধরে রয়েছে কার্টনের মেয়েটাকে ঘুরিয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করাল কার্টন যাতে পেছনে গিলোটিনের বিভৎস দৃশ্য দেখতে না পারে একটু ভয় লাগছে না আমার বলল মেয়েটা মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন অমর লোক থেকে নেমে এসে আমাকে নিয়ে যেতে তোমার হাত ধরে আছি বলে একটু ভয় করছে না আমার তোমার সময় এলে আমার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকবে অন্য কোনো দিকে তাকিও না অন্য কারো কথা ভেবেও না চোখের পলকে শেষ হয়ে যাবে সব ওরা তাড়াতাড়ি করবে তো হ্যাঁ তুমি কিছু টেরি পাবে না অবশেষে কাঁধে একটা ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠল মেয়েটা সময় হয়েছে জবাব দিল না কার্টুন মেয়েটার একটা হাত তুলে ঠোঁটে ছোঁয়ালো শেষবারের মতো দুটো আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি মেলে তাকালো মেয়েটা ভয়ের লেশ মাত্র নেই সেই দৃষ্টিতে আছে শুধু গভীর প্রশান্তি আর অপরিসীম প্রবল বিশ্বাস সেই বিশ্বাস নেই ঘুরে দাঁড়ালো সে এগিয়ে গেল গিলোটিনের দিকে কার্টুনকে আসে দেখতে পাচ্ছে না এখন মনে হলো যেন অদৃশ্য এক অবয়ব তার সামনে দণ্ডায়মান শেষ মুহূর্তে অপলক সেদিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা উল বুনতে বুনতে মহিলারা গুনল বাইশ এবার কার্টনের পালা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল কার্টুন ভণ্ড বিচারকদের ভাব গম্ভীর মুখ আলখেল্লা পরা জল্লাদের রক্ত লুলুপ দৃষ্টি আর শত সহস্র জনতার উল্লাস ছাপিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য এক মা তার সন্তানের কাছে রূপকথার গল্প বলছে দুঃসাহসী এক বীরের গল্প সেই বীরের নাম সিডনি কার্টুন বিশ্বজয়ের হাসি ফুটে উঠল কার্টুনের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে অপশ্রীয়মান সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে তাকালো একবার বুক ভরে শ্বাস টানল তারপর বীরের মতোই উঠে পড়ল বেদিতে হঠাৎ মনে হলো ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল পৃথিবীটা সেই সঙ্গে সুতীব্র গর্জন করে ছুটে এলো উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ 
ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব কিছু তারপর শুধু মৃত্যু নিথর স্তব্ধতা মহিলারা গুনল তেইশ গল্পকথন বাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছিলেন চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস আ টেল অফ টু সিটিস আজ শেষ হয়ে গেল চতুর্থ পর্বের মাধ্যমে আমরা নিয়মিত গল্প পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনারা যারা প্রথমবার মতো আছেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নিজে ভালো থাকবেন আশেপাশের লোকজনকে ভালো রাখবেন টাটা